Amina. For the kissing. Kwa ajili ya utakaso. And you must recognize that blood. Na lazima uikubali au uitambue ile damu as an innocent substitute. Kama eh kitu mbaya la kisichokuwa na hatia. Through the preaching of the word kupitia kuhubiri kwa kwa neno brought down the veil of blood kulileta chini pazia la damu in there you see that mali pale unaona hiyo kwamba someone died in your place mtu fulani alikufa mali pale and you throw down all your earthly possessions na unatupa chini vitu vyako vyote vya kidunia all your fandango ideas mawazo yako yote ya kifandango Fandango. <laughs> 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 ndani yako Amen. that you go to church kwamba unaenda kanisani and you are new rules na uh, sheria zako mpya you are ten commandments sheria kumi zile you are not meeting eating you are not meat eating wewe ni mkate wa wale wasio kula nyama and all these things that you all things you lay it aside unaweka pembeni plunge pull into the blood una tumbukia moja kwa moja kwenye damu tumbukia uzame amen kwenye damu wewe uko mhubiri unatoka kongo baraza mgaru ya kwanza utumbukie amen tutakutana na wewe katika kisima cha utakasi amen tumi tutakutania na ndugu branam anasema yeye yeye ujali je wewe unajali yeye ujali je yeye wewe unajali sijili na tatu julai 21 ndugu branama anasema hata yesu wakati alifika hapa duniani sijili na tatu mwezi wa saba tarehe 21 ndugu branama anasema wakati Yesu alitoka kule mbinguni anashuka hapa duniani ili aanze kazi alipashwa kwenda kumtafuta mwenye kuwa na mtungi wa maji alienda kumtafuta aliyekuwa na mtungi wa maji ni nabii nabii mtungi wa maji wa dunia yote na pasta wa kijiji ama wa mji Yes. Jo mwenye kwa na mtungi wa maji. Sio mapasta mawili hapa, ni mmoja tu. Hiyo mimi naisema hata kinchasa tuna mapasta kila siku ya Jumapili. Tuko uh, 1600. No, tuko 650. Kila Jumapili mapasta wote wa, wa Kinshasa wako 1015 kila Jumapili. Sisi wa ujumbe tuko 600. Sasa mimi nasema sasa mimi kwa na mtungi ni nani Mungu unisaidie unipatie mimi ule mtungi eh unipatie ule mtungi mwenye kwa na mtungi ni nani au unisaidie nikamnyang'ani mwenye kwa na mtungi kama ikawezekana ye unjali amen je wewe unastahili na una na aupashwe kuchukia mbele amen haupashi kuchukia pasta mwingine. Amen. Hivi nasema nikamnyang'anye mtungi hapana. Mm -hmm. ah, ni ye mwenyewe alipatie. Nitaomba Mungu aseme jamani, ni wewe unapaswa kuwa na staili kwa mtungi. Niwe chukua mtungi. Amen. Ah, kumnyang'anya mtungi hapana. Amen. Mungu ambariki. Amen. Ah, uh, ye mjali. Amen. Je, wewe unajali? Amen. Uh, Amen. Amen. Sio kwa ajili ya ubishi bali kwa ajili ya ukweli huenda nikasema jambo hili la hapo palikuwa na watu wawili viongozi wawili wa wakati huo masihi 
na nabii wake walikutana majini walikutana majini e, sasa mimi nafika hapa niko mgeni paka kaniambia ndugu twende majini uniambie maisha yako kule na muna gani unaishi na muna gani ah tunapaswa kuuliza kwa hivyo tukutane na wewe majini Yesu mwenyewe aliumba Yohana mbatizaji alijishusha yes alimfuata yeye na alitumbukizwa alitumbukizwa majini hapokea mwima hivi kisi kuna sinema inaonyesha kwamba Yesu alikuwa hivi mwima ndio yeye mwenyewe anafanya maji bongo ndio ni wongo alitumbukizwa endelea kwanza sasa kumbukeni Yohana alikuwa akibatiza sio kwa odoleo la dhambi bali kwa toba sio kwa odoleo la dhambi maana dhabihu bado haikuwa imetolewa ilikuwa ni agano la kale na hata leo ubatizo kwa maji haondoe dhambi hiyo dhambi leo utasikitika uta kule kwa maji itaondolewaka siku utaingia mkisima cha utakaso siku utakuja kutubu hapa mara ya kwanza ndio vile vitu vya zamani vitaondolewa Ah, kabla hujatubu ulichabatizwa ulishakutubu mara ngapi tokea ulibatizwa haujatubu haujatubu sasa huko agano la kale huko agano la kale huko agano la kale huko nyoka kwa sababu kabla ya kusamehewa zambi sisi ni nyoka na utaleta fujo kanisani kupaswa kanisa kuzarau huyu kuza haiwezekani yes. mwenyewe misizi ya nyoka inakatwa yeah. akamzarau pasta yeah. haiwezekani yeah. uh, akisubutu kumzarau yeah. mumufate na matayo 18 yeah. muongo mzizi wa nyoka yeah. uh, kwa sababu uh, kuna wengine wanasema kwa na sio kwa niko naona uh, pasta wangu uh, mwenyewe alinibatiza mimi asema unajua ndugu nilifika kule kasubadesa nikakuta ule pasta mshanaki kabisa ndio nikaupili na upili na upili na upili nikaupili kabisa na kanisa kakapasuka wale wa Mungu wakaenda ngambo nyingine sasa hapa na za wewe ulifunde kuna kile kama shetani haiwezekani haiwezekani pasta ufanye hiyo ah wewe ni shetani kuna pasta kumheshimu huyo pasta wewe kuna process yes ni kumufata nyinyi wawili hapana kumimbari ah uh -uh. kumimbari ni maneno sasa ni vitendo ah yohana wa kwanza sura ya tatu nane tumpende Mungu kwa vitendo sio kwa maneno tu ba na ni uni unafiki wewe unafika tu kumimbari unaona mtilia mafumbo unaona mapaso wengine ni washarati ni mafumo na mfumia ni zambi ni nyoka mwenye kuhubiri hauwezi kumfumia eko pale ni pasta kuna watu wanamkubali walimweka pale sasa ana matatizo alianguka siwezi kumfumia nitamfuata baada ya kuhubiri basi tunihubiri vina hivi lakini nilisikia kwa maisha yako ni mabaya tumbukia mkisima za nilikuletea kisima bila kwa sababu bibi anasema nini bibi anasema galatia sita mstari wa 2 mwanzo nisome hapa galatia sita mstari wa 2 inasema tuchukuliane misigo wengine moja kwa mgeni moja kwa mgeni sasa mimi nafika nakuta pasta maisha si mazuri nataka kuchukulia mziko yes mchukulie mziko wake na mna gani mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo ah nachukua mziko wake azami sura mstari wa kwanza wa kwanza 
ndugu zangu ah. mtu akigafilika katika kosa lolote ah. nini mleo wa roho mrejezeni upya eh ah, sasa mimi naona kwamba yeye ni mchafu mimi niko na roho sasa kama niko na roho haya nitafanya mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole roho ya upole ukijangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe Usiyo kanguka wewe mwenyewe. Amen. Unaona mtia mafungo, umeshaanguka. Na wao utumbukie kwanza mu kisima cha maji kabla kuendelea. Eh uh, sasa ndugu Brenda anasema eh uh, unaona maandiko pale Yesu anatatizwa sana eh uh, alishuka hapa duniani yeye kuwa na mtungi wa damu ule mtungi wa damu uko ndani ya mishipa yake na inabidi watoto wake wa warithi hiyo damu kwa kurithi hiyo damu ni lazima afe tusome kwanza the entombment the entombment the entombment 57 57 Gentlemen. Um, kama kusikwa. Ndio, sina sana. Inaitwa kwa Kiswahili, sinema. Haipo Kiswahili kama kusika, kuweka kitu kwenye kaburi. Gentlemen. Maziko. 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 Ndio. Maziko uh, 67. 67 soma. It could have been changed. It could have been changed. Inawezekana imebadilishwa. But how could he do it? Lakini angewezaje kuifanya hiyo? He just couldn't do it. Asiweze kufanya hiyo. For it was his own children crying out for his blood. Sababu ilikuwa ni watoto wake wenyewe wanadilia damu yake. Rudi hapa. Amen. Sis. So vile brother Jidai mzima watoto kwa kuriti mali kuna watoto wanakuwa wanatafuta kuua baba yao. Eh, wanataka kuua baba yao kwa sababu inaandikwa. Ni lazima tumuue Yesu. Ndio tena tupate damu yake. Bas hatuwezi kumuua. Tutamwachia Judas Iscariot. Afanye hiyo kazi. Afanye hiyo kazi na atamsukuma. Tungaomba tu Mungu afanye kazi yake haraka tupate damu. Rudi hapa. But how could he do it? Lakini angewezaje kulifanya hilo? He just couldn't do it. Asingeweza kulifanya. For it was his own children. Sababu ilikuwa ni watoto wake mwenyewe crying out for his blood. Wakilia kwa ajili ya ile damu yake. Could you imagine a daddy, a father? Je, ungeweza kuazia baba, daddy? with his own children in darkness akiwa na watoto wake kwenye giza crying out for their own father's blood wakililia damu ya baba yao that's the reason ndio ndio sababu he could do nothing else but die asingeweza kufanya chochote kingine ila kufa if he did it kama asingekufa it was doom for his children ilikuwa watoto wake wamepotea It was doom for the creatures. But he had to die to save his people. Lakini ni bidi afe ili kuokoa watu wake. Ah sivyo mwana wimbo wa Getsemane. Mwana wimbo wa Getsemane. Hapana nao. Nao kimani. Sasa ni kumbuku. Wimbo wa Getsemane. Ah unaweza unaweza kutuimbia hao. Unaweza kuimba? Naweza. Ndio, tuimbie kwanza. Get the money. Eh? Hey. Mateso uliyoyaona uchungu na machozi usiku ule gesemane si ya sahau kama Mungu akwaisha. <coughs> Usiku ule Getsemane tutusomee Luka 22. Uluka 22 unaona uh, wakati huo uh, inamtesa inamsumbua 
sasa uh, nani uh, uh, wale wenyewe wasaidizi wake wale wa mitume mnamo mmoja mwenyewe yeye uh, apendi Yesu afike kumusalaba ili damu imwagike ndio sababu anaenda kuchukua rushwa mimi nitamiuzisha hai mnunue asifike kule kumusalaba Judas Iscariot na uh, wengine wali walimsaliti Yesu kwa sababu ya uoga uh, wanaogopa ni sababu ya tuwezi kuogopa muumbi mwana anakuja hata kama ni maarufu namna gani tunamwambia ndugu tulisikia kitu hichi hapa kwetu tunamtugi wa maji tengeneza maisha yako tuzame kule ndani hatuwezi kumuogopa eh, kwa sababu ile siku waliogopa eh, nani eh, petro alikuwa na uoga aliogopa sana na akasema mimi siwezi eh, kukusaliti wewe Yesu Yesu alisema hapana hapana haujaingia kumtungi wa maji haujaingia kusema cha maji cha utakaso hakutapita uh, mara tatu kabla ya jogo kuika utanikana utanisaliti kwa sababu haujazama mtungi wa maji sasa uh, uh, unisomee 39 eh sasa kwanza mstari wa 4 yuda alimsaidia Yesu na mna gani na nyinyi hapa mnaweza miongoni mwenu kuna watu walisha kumsaliti pasta sawa sawa na yuda soma eh akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari uh, unajua kule kwetu kule pasta wetu ni hivi na hivi ni wewe yuda salifani ya yeah. oh, wangu mu, kumpatia matayo 18 wewe unaenda kule pembeni kuna msaliti twende jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao ah wakafurahi wakapatana naye kumpa fedha akakubali ah. akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano sasa matukio yake ni nini sura mstari wa 3 mstari wa 3 Shetani akamwingia Yuda. Ah, shetani anaingia moja kwa moja. Wakati wewe unaenda kumsengenya pasta wako, shetani mwenyewe mzima anaingia ndani yako. Unaisha kuchafuka, unaisha kupotea. Ni lazima kama mimi nakuona, nakufuata na mata 18. Ndugu shetani yuko ndani yako. Haiwezekani wende hata ndugu yako rafiki yako wende ukamsengenye wakati anamsengenya shetani anaingia yeah. yeah. kuna watu wengine mwanamke mwingine anasema ah mimi mama yake anamuuliza namna gani kule uliolewa ah mama mimi sikuolewa ni shida niteseka sana shetani anaingia yeah. na utachafuka tena na utakuta na mbaya zaidi yeah. unaweza hata kumtilia mume wako sumu kwa sababu shetani anaingia. Hakuna mm. urozi unashinda huo. Kusengenya mtu ndio urozi mkubwa sana. Amina. Amina. Uh, uh, Amina. Trasina, uh, trasina Wakasema, "Bwana, tazama hapa pana panga mbili." Akawaambia basi, 39. Okay, 39. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizaituni kama ilivyokuwa desturi yake nitemane kule amen wanafunzi wake nao wakafuatana naye alipofika mahali pale aliwaambia ombeni kwamba msingie majaribuni mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe akapiga magoti akaomba akisema e hey baba ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki ni, ni pale kwenye ndugu Branama anasema eh uh, the na saba anasema haingewezekana Yesu abadilishe mpango wake ni pale Getsemane ilikuwa nguvu sana alikuwa ameshapata vision ya mambo yatatukia 
alikuwa cha kuyaona alikuwa shaenda mpaka kule ku, ku uh, 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 kumsalaba na anakufa yote anaona hiyo yote anakufa na hivyo anaenda asema hapana baba kama kikombe kinaweza kwenda mbali kwa lakini akaona tena fungu huo wanaonyanganya shetani asema hapana isiwe mapenzi yangu isiwe mapenzi ya mwili wangu uwe mapenzi yako sababu unapata kuchukua fungu huo na endelea lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke amen malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki malaika ni wanani maserafi na makerubi walishuka wanasema hivi unateseka sana tunapenda tumalize hiyo vita na Judas na wale wote tunawaunguza tunawachoma moto tunasema hapana hapana nilikuja nilikuwa juu ya ajili ya hiyo na pasha niende kule nikachukue funguo amen naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba hali yake ikawa kama matone ya damu ya kidondoka chini damu ilidondoka kabla hawajachoma mkuki damu ilidondoka alikuja ni ili damu idondoke twende alipoondoka katika kuomba kwake akawajia wanafunzi wake akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni unaona wanalala usingizi badala kufanya kazi 48 <coughs> Yesu akamwambia Yuda wamsaliti mwana wa Adam kwa kumbusu ndivyo utaona mtu anaenda kumsengenya pasta baada hapo anakuja eh pasta baada ya asubuhi Amesha kumsengenya huko. Yuda Iscariot, shetani ndani yake. Unajua itakufikisha wapi hiyo? Ni lazima utengeneze maisha. Amen. Tofisha wapi? Ni ana ni laana kubwa. Eh 48. Yesu kamwambia Yuda, "Wamsaliti mwana wa Adam kwa kumbusu." Na wale waliokuwa karibu naye walipoona yatakayo tukia walisema, "Bwana, tuwapige kwa upanga." tuwapige kwa upanga hapa haiwezekani ni kwa imani uh, sitini mstari wa sitini <coughs> petro akasema e mtu sijui usemao na papo hapo alipokuwa katika kusema anamwambia wewe unafanana na Yesu anakataa eh uh, rudia pale sitini petro akasema e mtu sijui usemao na papo hapo alipokuwa katika kusema Diogo alimika. Mm. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana. Bwana akamtazama Petro akamgonga Mathayo 18. Akamgonga Mathayo 18. Tuendelee. <laughs> Petro akalikumbuka lile neno la Bwana jinsi uh, alivyomwambia. Uh, Leo kabla hajawika jogoo utanikana mara tatu. Uh, Akatoka nje akalia kwa majonzi. Ah, uh, Mathayo 18. Ni lazima ulie kwa majonzi na utubu za miza. Uh, tusome ndio sababu Yesu aliposhuka hapa duniani alishukia ni kukisima cha maji alifata mwenye kuwa na mtungi wa maji na baada ya hapo ule alikuwa ni wa agano la kale kwa sababu Yesu anakuja kuunganisha agano la kale na agano jipya uh, sasa uh, huyo alikuwa na mtungi ndio uh, nabii wa mwisho wa agano la kale uh, akampokeza aka, aka Yesu sawa na wale wenyewe wanakimbia wanafanya wanakimbia na bakuna mbio za vijiti sasa huyo nabii Yohana mbatizaji anachukua kijiti anampatia Yesu ili kijiti kitoke agano la kale tiende kwa agano jipya na Yesu naye akachukua kijiti akampatia Petro Petro wewe ndio utakuwa katika agano agano jipya mimi nitawatambusha kwa sababu nilileta ahadi e, kutoka sura tatu mstari wa 19 kwamba farao 
hata wakubalia mtoke ni mimi mwenyewe nitakuja kuwachukua na ni ye mwenyewe alikuja kufunga mlango wa agano la kale na kufungua mlango wa agano jipya na ye ndio kwa mlango na mwenyewe wa agano jipya alipewa kijiti ni Simoni Peto uh, tusome um, the lamb and the dove the lamb and the dove sijua na pronounce hizo na mara kwanza na huwa mwaka 56 mwaka 56 september 17 amen god mungu when he came down wakati aliposhuka chini many people bypass this scripture watu wengi wanaruka haya maandiko but to me it's one of the outstanding scriptures of the bible lakini kwa mimi ni kati ya maandiko ya kipekee katika Biblia. Mathayo 3 sura ya 3 mstari wa 13 hadi 17. Ndio ili andiko linafunga agano la kale linaanza sasa mpito ni mpito. Ujumbe wa mpito Yesu alikuja na ujumbe wa mpito Uh, kwa kufunga neno la kale akapewa kijiti na akaenda na utumbe wa mpito mpaka wakati aliwaingiza kwenyewe uh, nani uh, 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 kisima cha damu uh, akaweza kwenye kisima cha damu ni yeye mwenyewe jinsi aliagizaka kwamba ni yeye mwenyewe ndio atawatoa kule Misri na ni hivyo yeye mwenyewe alikuja kuwatoa kule kusimu akawafufua yes. alifufuka nao pamoja akawafufua ni kwa sababu wakati aliwatoa mistri alitoa mili yao nafsi zao hakuzitoa na huyo shetani akawatangulia uh, Yerusalemu akawasubiri pale mwenye anafika eh hey, jamani twende kuzimu wote iwe Musa iwe nani wote kuzimu kuzimu kwa sababu yeye mwenyewe aliandika kwamba inabidi yeye mwenyewe aje awatoe mimi nilikubali aliwatoa Misri kwa lakini hajafika kwa kuwatoa huku nyinyi wote wote kuanzia Ibrahimu wote Adam Eva wote kuzimu na ndio sababu eh, Yesu anakuja sasa katika ile andiko la kufunga agano la kale ili enda akawatoe mwenyewe kule kuzimu yes. awapeleke sasa mbinguni ndio sababu hakuna tena ile wakatolika wanasema nini wanasema nini paradiso alisema kuna kuna paradiso hakuna paradiso kule chini imekwisha ndio yes. yes. niliwaambia kwamba wako katika agano la kale agano la kale kulikuwa paradiso kule kuzimu Eh, walikuwa nasubiri kutakaswa. Hatuna nafasi ya kusubiri kutakaswa. Ni hapa mkisima cha damu. Kuja hapa utakaswe, hakuna paradiso kule tu na kiwango cha sita. Uh, the dog and the lamb, uh, and the lamb, anasema and the that, uh, okay. Well, but to me it's one of the outstanding scriptures of the of the Bible. Ulimi ni kati ya maandiko ya kipekee katika Biblia that when heaven and earth embraced wakati mbingu na dunia zilipokumbatiana when god came down in the form of the of the dove wakati mungu aliposhuka chini katika umbile la ua and went upon his son in form of a lamb na kaingia ndani ya mwanawe katika umbile la mwana kondoo why did he choose the lamb and the dove kwa nini alichagua mwana kondoo na ua It's because the dove could not abide on nothing else. Ni kwa sababu huwa hawezi kudumu kwa chochote kile. But the lamb ila mwana kondoo. Their natures are the same. Uh, Asili zao ziko sawa. That the reason the yeah. two could get along together. Hiyo ndio sababu hao wawili wangeweza kuendana pamoja. Their natures were meek. Asili zao ni za unyekevu. Humble. Uh, Wenye kujivili long wa, eh, 
wanashukachini sana and that's why they could do it together ndio sababu wangeweza kukaa pamoja when god and christ became one wakati mungu na kristo walipokuwa mmoja when the dove came down on the lamb wakati mwana kondoo alipokuja chini kwa when heaven and earth kissed each other bingu na dunia na dunia zilikusiana god and man was reconciled together mungu na mwanadamu walipatanishwa tena why kwa nini it's one of the greatest moments ni kati ya ni wakati wa mkuu sana the way ever had ulimwengu umeye kupata that when man and god was reconciled together wakati mungu na mwanadamu walipopatanishwa tena the god the dove and the lamb came together huwa na mwanakondo wakaja pamoja now sasa as i have said kama hizo kama nilivyosema sababu that they could do it together kwamba wangeweza kuishi pamoja is this now sasa the bible said he saw the spirit of god like a dove biblia inatuambia aliona roho wa mungu kama huwa unisomee sura ya mustari wa sita kwenye anaongea kwamba shetani ama mbuzi alimpeleka kondoo fasi ya machunio 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 did you ever go to a slaughter house Je, unawahi kwenda sehemu ya machinjio? And you watch them slaughter sheep? Na kumwangalia yule eh, kondoo anayechinjwa. The lamb, mwana kondoo. The sheep won't go up the shoot themselves. Ah, kondoo hawezi kwenda mwenyewe kule wanajipanda. To the slaughter, kwenye mahali pa machinjio. There is a goat leads them to the slaughter. Kuna mbuzi anayeongoza kuingia kwa machinjio. Ah, ule mbuzi aliwaongoza ule getsemane wakati wanakula chakula mbuzi akaja na wale wa farisayo mbuzi anakuja kuwaongoza ye huyo kwa hapa Judas Iscariot amen ah mbuzi huyo kwa jinsi wampeleke machinjoni machinjoni sawa wampeleke machinjoni na ni kweli aliwaongoza wakaja na akasema wewe unanibusu unatanipeleka machinjoni kwa kunibusu na wakamkamata Yesu wakampeleka machinjoni ni kusema alibatizwa uh, uh, baada ya kubatizwa na Yohana mbatizaji wakaja kumpeleka machinjoni moja kwa moja hapa kumsalaba wenyewe alichinjwa na sisi tutafata njia hiyo hiyo moja wakati tunapobatizwa tunabatizwa kwa maji lakini nafsi iko huku ku kiwango cha tano na mizizi yake inafika mpaka kwa shetani sasa tunapaswa tuta uh, atutoe mkono wa nguvu ndio huyu uh, wa mat, uh, kutoka uh, sura ya tatu mstari wa tisa mkono wa nguvu ni huyu unashuka una, una, unachukua nafsi yako baba jakata mizizi anakuwa tu nafsi yako anaileta mu kisima cha utakaso mizizi yako yote iko bado nzima Yohana uh, Mbatizaji anasema wanaweka tu shoka wanaweka yeah. wajakata yeah. eh sasa kwa kweli unafika huko sasa ndio kazi ya operation doctor anaanza kukata mshipa wa zambi moja kwa moja anaukata huku eh, bila kuumiza na anatosha anatoa eh, mavi ya ule utumbo tumbo wa, wa mbuzi ile mavi anatoa 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 kupitia kutubu eh, unafika hapo na tubu na tapika eh, na kama hujui kutapika na kutubu basi basta akukonge maji waleta ni bomba eh, akupige bomba eh, kwa jinsi ile uchafu itoke itoke na daktari Yesu aunganishe mizizi yako huko kwake. Yes. Wakati mizizi inafika kule ni utakaso. Unataka siwa. Uh, sasa inabidi ujazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuja wapi? Ni kwii mizizi. 
ulikuwa umejazwa shetani yes. eh nyoka alikuwa ndani yako sasa ule nyoka tunamtosha tunamtoa sasa inakuwa ni yeye mwenyewe sasa ana hiyo ya mizizi ilikuwa uh, ya kutokuamini inakuwa mizizi ya kuamini na yeye mwenyewe anakuja na kanda amen amen tu tu somme sasa time tested memorial of god time tested memorial kumbu za mungu zilizojaribiwa They wanted a bridge to build. Walitaka daraja kujengwa. Amen. Sasa nimeonesha daraja hayo hii. Tuko na Salenda Bridge. Yes. Salenda Bridge inaunganisha ubalozi wa Kongo na hospital ya ya Aga Khan. Na mimi nilikuwa na bahati zaka mbele ya nyumba yangu ubalozi wa Kongo mbahari na ni pale nipata pasta Eric na tuliwabatiza wengine wale tuliwabatiza 10 12 sasa wengine wakaja wa kule kanisa yake 20 tukawatizia ngambo ya uh, Aga Khan Hospital ni kusema sasa uh, rais wa Tanzania aka, akaja kujenga bridge ya kuunganisha hapa duniani kuunganisha huku na huku mm. uh, lakini sisi yetu yetu tunajenga ni kuunganisha pande mbili za ulimwengu upande wa huku inakuja mpaka chumba cha juu na tunapeleka mpaka kukiti cha enzi cha Mungu. Amen. Njoo ile daraja yenyewe kijana wa miaka 30 Yesu Kristo alitoka kule juu mbinguni akaja hapa duniani ndio faisa na akaenda mpaka uh, kusimu uh, ni kule mwenye pesa kwenda msingi hata msingi kusimu atawekea wapi? Atawekea mwili mizizi yetu ya zambi mnamo ahadi zake ziko ndani ya hiyo mizizi ya zambi Ni hiyo atatafuta ni mpaka hizo ahadi. Ni sababu hiyo imani msingi wake ni andiko. Yale maandiko ni kwa mundani ndio itakuwa msingi. Ni sasa kabla ya kufanya hiyo maandiko ya kuyao msingi anapaswa kutosha kondoa kutoa mchanga mchanga ni zambi mchanga ni ile mavi ya mbuzi ile kwa ndani ya utungo tungo yote atoshe utusome atoe span from from north sydney to south sydney inafuka kutoka eh, sydney ya kaskazini kwenda sydney ya kusini na yetu inafuka kutoka ulimwengu wa kuzimu na ulimwengu wa mbinguni. Yeah. They come all over the country. Walita kote huko nchini to get at tanks bridge builders. Wale wajenzi wa madaraja to come down to build this bridge. Waje hapo na kujenga ile daraja. Wajenzi wa madaraja Mungu aliita kwanza Adam. Kuja ujenge daraja la kutoka kuzimu kufika paka mbinguni. Adam alishindwa. Mungu akamwita uh, Ibrahim kuja ujenge Ibrahim alishindwa Mungu alimwita Enoch kuja ujenge Enoch akajijengea mwenyewe na akaenda akatuacha eh? akatuacha akaita wengine mje mjenge wote walishindwa Elia akajijengea mwenyewe na akajiendea sasa Yesu ndo anafika sasa mia moja after the wine baada ya muda a young attempt from up a kijana mbunifu kutoka huko juu in england come down kutoka uingereza akashuka chini na nama anasema kutoka huko juu uingereza na kwa hivyo sisi wetu the young man anatokea kule juu mbinguni amen akashuka famous man mtu wa mashuhuri reputable man mwenye ushawishi had a good reputation ana sifa nzuri eh 140 140 it will be a memorial of his grace itakuwa kumbukumbu ya neema yake in the presence of the angels 
When the angels questioned him one day, wakati malaika walipomuuliza siku moja, why do you go to earth? He will come back and present that church without fault, spot, without wrinkle. There is the material. Kuna ifata. There is the thing. Vile vitu. His reputation. Uh, uh, Vifa vinyewe atatumia ni nafsi zetu. Yeah. Ilikuwa nafsi ya mawe, ya kifo, mawe ya shetani, inajaa mchanga, anapa, anageuza ya mawe, ya nakuwa mawe takatifu ya liyo hai. Na atatumia mawe haya. Uh, and Jesus Christ came from heaven the glory from glory down here to build a church and the material that he is putting in it is is time tested material. Yeah. Yeah. Inye wa mesha kupanga Njyo sasa Atatoa mchanga Wenye kuwa ndani ya utumbo Utumbo ndani ya misizi yeah. Utoa mchanga, utoa uchafu Wote, ni kupitia mitihani Utapita mitihani Waleo, ni kutoa mchanga Wakesho, ni kutoa uchafu Wakesho kutoa, ni kutoa Makamasi, wakesho kutoa Ni kutoa kikoozi, wakesho kutoa Mitihani mbali mbali Unapitia ni hili you might come to the altar and make a confession but when he finds blow holes and everything else see the word the word the word has blown the maggots in you and so forth you cannot stand he just pitches you to, to one side God wants a time tested church not somebody is a Christian today and a backslider tomorrow in and out and up and down he can't bless you nowhere asante Wa, waumini wa wako sawa maharagi imifubazi wakati wanafika kukanisa kwenye hakuna moto sasa wanatokosha maharagi mchungu hakuna moto wakutosha eh, ni, ni fukutu tu sasa itakawa mule ndani miaka tano miaka kumi sasa hata kama unaleta moto baadae haiwezi kuiva haiwezi kuiva he said, but sir, I'm not afraid of the job. Don't get the money back. Yes, 
the very best attempts that he could find akapata wale wasanifu zuri sana wa majengo the best scientists wanasayansi wazuri kabisa the best equipment na vifaa au vifaa vya ujenzi ambavyo ni bora kabisa ndio mitume wake wale wa mitume ndio masayantist wenyewe Yesu alikuta hapa duniani ndio wenyewe alikuwa anatembea nao na miongoni wapo mlikuwa scientist mbovu mbaya shetani Judas Iscariot twende wale masayantist anasema he sent away and got steel for his bridge alituma huko na kupata chuma kwa ajili ya daraja lake when he did it alipofanya hivyo he would not put one piece of steel asingeweza kuweka chuma chochote mle ndani not even one bolt hata not a well speaking bolt bolt moja until it was certificate tested hawezi kwa sababu huyu hawa mitume wanakuwa kila mtu anakuwa ni kifaa cha kujenga nacho hiyo uh, daraja ha ni kusema kwamba hii yote hii hii mistari hapa ni, ni mtume na pale ni mwingine mkristo mwingine kila chombo inaunganishwa sawa vile wanawake wanasuka eh, wanasuka hapa wanasuka ama mkeka eh, ama au sweta eh, wanasuka nyuzi wanaingiza nyuzi huku nyuzi nyingine fundo fundo moja mbili tatu ine ndio uh, ndio namna yeye ye, Yesu anajenga hii nguzo hiyo daraja inajengwa kila uh, uh, kila uh, kila kifaa kinye kinaingia huko kwa kujenga hiyo daraja kila kifaa ni kinafsi ya mtoto wa Mungu na ni pale wakati uh, mnajenga Uh, kuanzia hapa uh, wale wenye waliamini wa kwanza wana, wanawekwa wanajenga hii sehemu wenye waliamini waliamini uh, generation ya kufata wanajenga hii sehemu generation ya kufata wanajenga hii sehemu na generation ya kufata mu, nani ngazi iko najengwa pole pole iko naenda mbinguni eh, ni kusema wanajipanga hivi wenye waliamini wa wanadi mitume mitume wanajipanga hapa Uh, FS, Efeso wanaji wanakuja hapa ndio ukuja uh, Efeso wanakuja pasta ukuja uh, pasta ni mzee huyo huyo kuja kuja sasa nani tunaanza mitume mitume Efeso Efeso uh, tunaendelea kujenga uh, inaendelea mpaka pale Uh, muumini wa mwisho ataamini atakuwa kupitia ni hapa anapitia huko mwi barabara yenyewe si tumekushajenga ndio sababu hiyo haiwezekani tunyakuliwe kama wa mwisho hajaamini na ni sababu hiyo tunapata kutumia matano kumi na nane kwa gisi asituchelewesha tumefuata matano kumi na nane aingie Ni moja 38. Ni moja 38. Hii ndio mzo, hii ndio mzo wa pigo wa Ibrania 11, mstari wa 39. Usome moja hiyo, Ibrania 11, mstari wa 36. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuweka sisi kitu kilicho bora Paulo hakunyakuliwa kwa sababu Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora uh-huh. ili wao wasikamilishwe pasipo sisi Tuendele Tutaribu 40 ili wao wasinyakuliwe bila sisi. Ah, ndio sababu haiwezekani tuamini ujumbe wa John Wesley. Asema wao niko Pentecost. Pentecost namuna gani? Pentecost wote wameshaingia kumstaff, msafara. Wote wameshakujengwa. Ni vifaa vimekushaingia. 
Sasa Mungu anasubiri watu wanaudikia nao waingie. Sasa wewe hapa mimi naukudu huku hakuna kitu unafuata kule. Mashetani tu. Tumalize sasa na tumalize na time tested memories. Mia moja thelasini na nane Kumbukumbu zilizo jaribiwa No man can come to me except my father draws him first Hakuna mtu anaza kuja kwa angu isipokuwa kwanza baba angu mbivuta And every man that comes to Christ Na kila mtu ajawe kwa Christo Is a love gift from God Ni karama ya upendo kutoka mungu Karama ya upendo ni hile inyewe Ibrahim Mwanzo kuminatano Alimutolea mungu Anasema unipatia ishara Inyewe itanipatia tumaini kwamba Nitapata hiyo inchi Mungu akasema unitolee karama ya Ya upendo Unitolee karama ya upendo Na hiyo karama ya upendo wakati unaitoa Uwewe mwenye unajitolea kama karama ya upendo wakati unakubatiza Karama ya upendo lazima Eee Ndege Ndege wale uwezi Hile ndege na kuja Kuhiba Itakuja kuhiba hiyo karama Na huyo na Ibrahim Alifukuza hiyo ndege Na sisi ni kusema Mitihani Ni hile ndege Uwezi wana kuja kuhiba karama Mimi ni mecha kuwa Karama ya kuingia Kujengo la mungu Sasa ndege inakuja kuiba Sasa kazi yetu ni kufukuza sawa na Ibrahim Alifukuza, 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 alifukuza Endelea And Christ puts him to the test Na Christo anamweka kwenye majaribu And if he stands the test Kama atahimili majaribu He puts him in the bridge Anamuingiza kwenye daraja Unafata? Ukashinda Eyo mitiani Unakua chungo cha daraja Nengia mule tani Petro ni chungo cha daraja Wale watu wa Paulo Awawezi kunyakuli wa kabla sisi Hatuja ingia umu Nisa wa tufanya kazi Tutafute Wale ndugu zetu nya wajia ingia Tumbiri Taifa loti la Tanzania Tuende mitani Kama uamisha uamisha amini Kwa lakini bado ni mufivu Tumufate na matawo kumina nane Hini wasimame tuingie ndani Amen Amen Mungu wa mtani Amen Amen Mungu wa nasiwe sana Amen